Good morning, dear students. So let's continue with the process of wage determination. So the first is process, first step in wage determination is job analysis. In job analysis, you have to uh, identify uh, the various work which uh, we need to or the employee need to uh, perform uh, when uh, that particular employee is getting employed in that particular job. What all things uh, that they have to perform. And each and every job or each and every task he or she need to perform must be um, uh, marked or um, demonstrated by a by another employee or by, uh, by a, a man with by a man with uh, normal speed uh, and the time and motion studies need to be analyzed what is time and motion study uh, how much time we will require to do a particular task uh, what how, uh, how many uh, body movements need to be um, involved in that particular task all these things have to be analyzed okay and we have to describe each and every task that uh, uh, we need to uh, perform while doing that particular job for hmm? um, production and factory employee anengile ayalku endokka type of job gal task cheyanam chala samayathu loading il irikkum chala samayathu ayalu endha manufacturing segment la irikkum appo anganeyulla ayalde idile cheyanda karyangal okka describe edu അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ചിലപ്പോൾ നല്ല ഐസൈറ്റ് വേണ്ട ജോബ് ആവാം കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവരെ ആ ജോബിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇന്ന ടാസ്ക് വേണം അതിന് ഇത്ര സമയം എടുക്കും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻ ഇത്ര ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരും ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കാഴ്ചശക്തിയുള്ളവർക്ക് കേൾവി ശക്തിയുള്ളവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ next stage is uh, next step is job evaluation aanu uh, so you have to evaluate the worth for ella job ilum avashyamayittulla cheyanda task okka nammal define cheyidu ini adu etrathalam valuable aanu company samanjithalam how much valuable or worthy that job is ennalladu nokka okay appo uh, worthy aayittulla job aanu kududal worthy aayittulla aanengil adinu kududal shambalam kodukkandi varu മറ്റ് ജോബുകളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എടുക്കുന്നു അവിടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഡെസിഗ്നേഷനിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ സാലറി അല്ല അപ്പൊ അവരുടെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആര് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് സാലറി വൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലായിരിക്കും ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സാലറിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനായിരിക്കും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും അവരുടെ സൂപ്രണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ പല പല ഇതുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജോബിലൊക്കെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജോബ് എത്രത്തോളം വാല്യൂ ആബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തി ആണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ശമ്പളം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ വർത്ത് ഓരോ ജോബിനെയും മറ്റ് ജോബുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് സർവേ ആണ് വെയ്റ്റ് ഓർ സാലറി സർവേസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാലറി ലെവൽ പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ സിമിലർ ജോബ്സ് ഇപ്പം കോളേജിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട് കെ എസ് ആർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി സ്കെയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി സ്കെയിലാണ് സാലറി അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് സാലറി തരുന്നതെങ്കിലും യു ജി സി പറയുന്ന സ്കെയിലാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് ആ ഒരു ലോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ അല്ലാതെ ജോബുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പം സെൽഫ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാരലൽ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് തൃശൂര് മറ്റ് ഇതുപോലത്തെ കോളേജുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാലറി എത്രയാണ് അതിന് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ വേണം അവര് ചെയ്യുന്ന സിമിലർ ജോബിന് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി സർവേഡ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നതായാലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസെന്റീവ്സ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് എല്ലാം വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് മറ്റു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം സോ വെയ്റ്റ് സർവേ ഇസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വെയ്റ്റ്
ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേജ് സർവേ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ജോബിന്റെയും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹൗ മച്ച് സാലറി വി ഹാവ് ടു പേ അത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സെവറൽ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെജിസ്ലേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശമ്പളം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോളോ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് യു ജി സി ഇൻ ദ സാലറി സ്കീം അതുപോലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിലെ റൂൾസില് അവരുടെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് ഇറക്കുക ചെയ്യുക സോ ആ ഓർഡേഴ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള സാലറി നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇത് ഏത് ജോബ് ആയാലും റിലേറ്റഡ് ലീഗൽ ആക്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേജ് റൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേജ് റൈറ്റ്സിന്റെ താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല അതിനേക്കാളും കൂടി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ടീച്ചിങ് സാലറി ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് സാലറി ഇത്രയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു റിവിഷൻ വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അതിന്റെ താഴേക്ക് അല്ല അത് മുകളിലേക്ക് പോകണം സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേജ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വേജ് റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദെനോ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഫേമിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന് സോ അത് വെച്ച് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവരുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ലേബർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ ലേബർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേബർ സപ്ലൈ കുറവും വളരെ ഡിമാൻഡ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എംപ്ലോയിസിന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഹൈ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ മുൻപ് ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിത് ഹൺഡ്രഡ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അതിനാകെ പത്ത് പേരാണ് ആ പഠിപ്പ് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ സോ ഈ നൂറ് വേക്കൻസിയിലേക്ക് ഈ പത്ത് പേരെ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകും സോ ഷോർട്ടേജ് ഇൻ ലേബർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിന് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സാലറി തന്നെ അവർ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ലേബർ സപ്ലൈ അപ്പൻഡൻ ലേബർ സപ്ലൈ ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേക്കൻസീസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ സാലറി ഒരു ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ സാലറി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട വേറെ ആൾക്കാർ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് സോ അവരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കണം ലേബർ സപ്ലൈ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കുറവായിരിക്കും ലേബർ സപ്ലൈ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൂടിയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു പേ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ് ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ വൈൽ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അതിനുള്ള ബാക്കപ്പ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാവണം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കണം പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നോർമലി വെയ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിത ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാലറിയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടും അതെന്താ കാരണം ഓരോ വർഷവും ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹൈക്ക് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻ ദ സാലറി നെക്സ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലേബർ കോസ്റ്റിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആൾക്കാർ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും അത് കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് വെയ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സും പഠിക്കാനായിട്
salary administration and the uh, evaluate wages and salary okka nammalo fix cheyidittundallo adu onnu compare cheythu nokka wage salary administration and the principles policies rules idellam nammalo endiyanam nalla reethiyile aano ennalladu nokka mattu organizations similar aayittulla organizations ilum nammala region illulla mattu firms okka cheyyunnad endanu adu pole thanne aayittundo ennalladum okka nammalo adine kurichulla oru feedback edukka evaluation la adanu cheyyunnathu ithreyana process of wage uh, payment allengil process of wage determination ne nammal kaanuna eight step gal ini oru need for sound wage policy ennu parayana topic ilekkana nammal kadakkunnathu sound wage policies ide aavashyam enthana it should be linked with productivity എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ വേസ്റ്റ് പോളിസി എപ്പോഴും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല സോ നമ്മൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വേജസ് കൂടുതൽ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇപ്പം ഏറ്റവും സ്കില്ല് ആ ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കില്ലിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക much importance shall be given to the skill of employees when our experience adu pole avaru work cheyna atmosphere adokke nokkite venam ipo rigil work cheynavarku valare tedious aitla job aanu idu cheyyunnathu adu kondu thane avare wage policy le avarku high wages um adu pole 6 months work cheyda 6 months leave ingeyulla conditions undu adinu adinte thaya budhimuttukal aa job nu undu appo angane job aavashyapeduvana pala risk edukkunna job gal anengil aa risk eduthu cheynavarku kudal wages kodukkanadayittu varum okay പിന്നെ ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുഡ് വേസ്റ്റ് പോളിസി വിൽ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പൊ അത് നല്ല ഒരു വേസ്റ്റ് പോളിസി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസയുടെ മീൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് ഹൈ സെയിൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റം ഗുഡ് വേജ് പോളിസി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റം ഈ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അവര് ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ആ എക്സ്ട്രാ വർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ജോബ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ശമ്പളം അല്ലെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻസെന്റീവ്സോ ബോണസോ ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈക്കും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു വേസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നല്ലത് മിനിമം വേജ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണം എന്താണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം വേജ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഗുഡ് വേജ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ടു വർക്ക് എഫിഷ്യൻലി അവര് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡും റെക്കഗ്നിഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കമ്പനിയോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വേജസ് വേജ് പേ ടു ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വർത്ത് ഓഫ് ദ ജോബ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോബ് ഇവാലുഷനില് ജോബിന്റെ വർത്ത് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വർത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സാലറിയാണ് ഓരോ ജോബിനും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേസ്റ്റ് പ്ലാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണം മാറുന്ന എൻവിയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കൊറോണ ആരെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണോ ഇല്ല സോ ഇതനുസരിച്ച് കമ്പനികൾക്കും സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവരവരെ വേസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യും ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അവരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വഴക്ക് കൂടാൻ പോകണ്ട അവരായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഓക്കെ ആവുന്ന വേജ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാ
uh, today's uh, portion uh, tomorrow let's discuss with the